Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery party room and dance studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Bueno, chicos, ya he vuelto. Y bueno, en resumen, solo le he subido un poquito el sonido al juego para que me escuchéis mejor y ya está. Vamos a continuar. ¿Y qué estaba diciendo? Sí, o sea, porque hay gente que se cree. Oh, es que está el, el hombre rosa y el hombre morado, confirmado. Porque no un spray se ve un poquito más... ¿Sabes? Aunque no sé si sea del todo cierto o no eso, ahora que lo pienso. No sé si el hombre rosa podría ser Michael, su hijo. Pero no sé, yo creo que simplemente fue un error de textura o porque simplemente quería probar varias texturas del hombre morado y punto. Pero... No lo sé, creo que sí, eh. creo que es lo, lo último. Lo que no tiene sentido es, oh, es que Papa Peter era la madre de Golden Freddy por un videoclip de mierda. Valora es la madre de Baby, ¿por qué? Porque... ¿Por qué lo digo? Yo por mi santo cojones, porque ¿Por hay gente. Que, 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 yo tengo un colega que, que conoce un pavo, ¿vale? Que, que dice: El incendio de Final Fantasy 3 ocurrió antes de Final Fantasy 3. En, en en y yo me quedo como: ¿Pero, pero, este, pero, pero, pero qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, ¿por, por qué después.? ¿Por qué cuando jugamos no hay nada quemado? Ni, que, no, no, no tiene sentido. Hay gente que se lía mucho con la historia y yo lo entiendo. La historia es muy jodida. Y bueno, a, aquí somos... Esto es después de los acontecimientos del... Del cuarto juego. No sé si de, después de... De que el niño muriera en ese coma. De, en esas pesadillas, ¿vale? Porque ese coma bien podría haber durado dos años. Y que el niño ahora siga vivo, pero... En una camilla de hospital, no lo sabemos, pero... Sí, después de, de los acontecimientos ocurridos... Ah, no, qué coño. No, no. Sí, después de los acontecimientos ocurridos en el... En el juego este, en el, en el cuarto. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow.